ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സ് സിവിൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർക്ക്സ് വർക്ക് സൂപ്പറിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആർട്സ് ആൻഡ് ലിൻഡർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സിമ്പിളാണ് എക്സാംസിന് നോർമലി മിക്കവാറുള്ള എക്സാംസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ടേംസ് അതിൽ റിലേറ്റഡായുള്ള ടേംസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായി നല്ല രീതി നല്ല രീതിയിൽ ഈ ടോപ്പിക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അങ്ങനെ ഓർഡറിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തീരാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏത് രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് വീഡിയോസ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർ ദ ഓപ്പണിങ് ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ മേസണറി ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ലിൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഡോർസിലും വിൻഡോസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിൻഡൽ എന്ന ടോപ്പിക് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോർസിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും മുകളിൽ ആണ് ഈ ലിൻഡൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ഡോർസിൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ലോഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് സൈഡ് വാൾസിലോട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലിൻഡിൽ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ഈ ഡോർസിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും മുകളിൽ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹൊറിസോണൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ലിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഓർ ബ്രിക്സ് ഹാവിങ് എ കർ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ആർസ് നോൺ ആസ് ആർസ്റ്റിങ് അതായത് ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സിൻ്റെ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ട് കർവിൽ ആർച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കർവിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സിൻ്റെ കോഴ്സിനെയാണ് ആർച്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ചറിങ് ആർച്ചറിലെ ആർച്ചിൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ആർച്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ അപ്പർ കോൺവെക്സ് സർഫസ് ഓഫ് ആൻഡ് ആർച്ച് ഈസ് കോൾ എക്സ്ട്രഡോസ് അപ്പം ഈ ആർച്ചിൽ ഏറ്റവും അപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോൺവെക്സ് സർഫസിനെ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഔട്ടർ കർവ് ഓഫ് ദി ആർക്ക് എന്ന് ഔട്ടർ കർവ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെ പറയുന്നതും എക്സ്ട്രഡോസ് എന്നാണ് ഔട്ടർ കർവ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ അപ്പർ കോൺവെക്സ് സർഫസ് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ കർവ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എക്സ്ട്രഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇത് ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രഡോസിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പർ കോൺവെക്സ് സർഫസ് എക്സ്റ്റേണൽ കറവ് ഔട്ടർ കറവ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ടു സ്പ്രിങ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ആർച്ച് ഈസ് നോൺ ആ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആർച്ചിൽ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാ ടേംസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻറ്റും എല്ലാ ടേംസും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങിങ് പോയിൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ജോയിനിങ് ആ അതിനെയാണ് സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിങ് ഈസ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ വിറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ആർട്സ് ഡ്യൂറിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ടിൽ ഇറ്റ് അറ്റൈൻ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ആർച്ചിനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്
സ്ക്യൂ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇന്നർ കറു ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡ്രഡോസ് അപ്പം ഇന്നർ കറു ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ കറു ആർച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇൻഡ്രഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ കറുവാണ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഫിറ്റ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് ഇതെല്ലാം ഹോഞ്ച് സെൻറ്ററിങ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സെൻറ്ററിങ് ഒക്കെയാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഹോഞ്ചൊക്കെ മുമ്പത്തെ എക്സാംസിനൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ നടന്ന എക്സാംസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഫിറ്റ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടേംസ് എന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ദ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡ്രഡോസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രഡോസ് ഓഫ് ആൻ എർത്ത് ആർ ഓഫ് ആൻ ആർസ് ഈസ് കോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർസ് അപ്പം ഇൻഡ്രഡോസും എക്സ്ട്രഡോസും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഇൻഡ്രഡോസും എക്സ്ട്രഡോസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡെപ്ത് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്ക് ലിൻഡൽസ് ആർ യൂസ് വെൻ ദ സ്പാൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ മീറ്റർ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ലിൻ ലിൻഡൽസിൽ ബ്രിക്ക് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പാൻ ലെസ് ദാൻ വൺ മീറ്റർ ഉള്ള ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ബ്രിക്ക് ലിൻഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ വൺ മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ലിൻഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ വൺ മീറ്ററിന് ബ്രിക്ക് ലിൻഡൽസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരലൽ ബോർഡ്സ് ഹാവിങ് ദിയർ അപ്പർ എഡ് ഷേപ്പ് ടു ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ആർസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ലാഗിങ്സ് ഈസ് കോൾ റിപ്സ് അതായത് ഒരു പാരൽ ബോർഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പർ എഡ്ജ് എന്താണ് ഷേപ്പ് ടു ഷേപ്പ് ടു ദി കർവേച്ചർ ഓഫ് ആർസ് ആർസിൻ്റെ കർവേച്ചറിൻ്റെ അതിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്പർ എഡ്ജ് ഷേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാരൽ ബോർഡ്സ് ലാഗിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാരൽ ബോർഡ്സിനെ പറയുന്നതാണ് റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ടേം ഇതിലുള്ള ടേം ആണ് എന്നാലും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക പാരലൽ ബോർഡ്സ് എന്താ ലാഗിങ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാരലൽ ബോർഡ്സിനെ പറയുന്നതാണ് റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇറെഗുലർ ട്രയാംഗുലർ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സ്ട്രഡോസ് ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദ കർവ് ഈസ് സ്പാൻഡൽ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ആർച്ചിൽ ഒരു ഇറെഗുലർ ഉള്ള ട്രയാംഗുലർ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്ട്രഡോസ് ആൻഡ് ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദ കർ ആ കർവിലൂടെ ഒരു ഹൊറസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതും അത് ഇൻഡ്രഡോസിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ട്രയാംഗുലർ സ്പേസിനെ പറയുന്നതാണ് സ്പാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കട്ട് ഒരു ട്രയാംഗുലർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്പാൻഡൽ എന്ന ടൈം ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്പാൻഡലും സ്ക്യൂ ബാക്കും സ്പ്രിങ്ങിങ് ഇതൊന്നും മാറി പോകരുത് സ്പ്രിങ്ങേഴ്സൊക്കെ പേരൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതായത് സ്പാൻഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാംഗുലർ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നങ്ങ് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക സ്ക്യൂ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലൻഡ് സർഫസ് ആണ് ഇംഗ്ലൻഡ് സർഫസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ 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 ടോപ്പ് വേർഡ്സ് വെച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പഠിച്ച് നല്ല തറവായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈസി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വേർഡ്സ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ഫേസസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ഈസ് കോൾ തിക്നെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോസും എക്സ്ട്രോസും നമ്മൾ ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ഫേസസ് ഓഫ് ആൻ ആർച്ച് ആർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസസും ബാക്ക് ഫേസസും നമ്മുടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വെഡ് ഷേപ്ഡ് ബ്ലോക്സ് യൂസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആർച്ച് ആർ കോൾ ഓയിസസ് അതായത് ഈ ആർച്ചിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെ
അതുപോലെ ഓയിസേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കീ സ്റ്റോൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെൻറ്റർ അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്യൂ ബാക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ സ്പാൻ എന്താണ് അബഡ്മെൻറ്റ് ഡെപ്ത്ത് എല്ലാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സോഫിറ്റ് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഈ പിക്ചർ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ട ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനും പിക്ചറും കൂടെ നോക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അർച്ചെന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ചിൽ ഇൻഡിലൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് വരുന്നത് കറക്റ്റ് എല്ലാ ടേംസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ആകുമ്പോഴേ ആർച്ചിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഫിനിഷ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ടേംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ